ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നല്ലൊരു ബ്ലോഗ് തന്നെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഔട്ടിങ് ബ്ലോഗാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു അടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വിചാരിച്ച സംഭവം നടന്നില്ല അതായത് റീനിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പല്ലിന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോപ്പായിട്ട് ദുബായിൽ ഡോക്ടർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയി അപ്പം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ദുബായിലോട്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും പോകാറില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഇൻവൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വഴിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരോടും പറയുക അപ്പോൾ ഇതപ്പം ഈ ക്ലിനിക്കിന് തൊട്ട തൊട്ടടുത്തല്ല വരുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത് ഈറ്റ് റൂട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കുറച്ചൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വ്ളോഗൊന്നും നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് റിവ്യൂ എങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറുവാണ് റിവ്യൂക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത് ദുബായിൽ അബുഹെൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ദുബായിൽ അധികം വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദുബായിൽ അങ്ങനെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നും അധികം അറിയില്ല അപ്പം ഇവർ തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് അവരുടെ മെനു ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രൂട്ടിൻ്റെ ദുബായിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലോട്ടാണ് ഇവർക്ക് തന്നെ വേറൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഷാർജയിൽ അബോ ഷഗറയിൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാം ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട് ഇവിടെ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ബർഗർ പാസ്ത അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആനിവേഴ്സറി കൂടിയാണ് ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻ അതായത് നമ്മുടെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ അന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അന്ന് വരുന്ന കപ്പിൾസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെസേർട്ട് അവർ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട്
ഇതിൻ്റെ പേര് സ്മോക്കിംഗ് ബാരൽ ചിക്കൻ ബർഗർ എന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ബർഗറിൻ്റെ പേര് മാഡിസൺ ബർഗർ ആണ് ഇത് ബീഫ് ബർഗർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും കിടിലം തന്നെ കേട്ടോ അതുപോലെ ഇത് റാസ്ബെറി ചോക്കോ ലാവ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പം നമ്മൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവരുടെ ആനിവേഴ്സറി ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കപ്പിൾസിന് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ അവിടെ വരുന്ന കപ്പിൾസിന് അന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡെസേർട്ടാണിത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസേർട്ട്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും റോസ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്കോ ലാവ കേക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഐസ്ക്രീമും ഈ ഒരു ഇതും കൂടി ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ടേസ്റ്റും കിട്ടലുമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടും കൂടി കഴിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സും അയച്ചു തരണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് സോൾട്ടഡ് കാരമൽ മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് അതും കിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കാരമൽ മിൽക്ക് ഷേക്കൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പാർട്ടൻ ഫ്രൈസ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പാർട്ടൻ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് സ്മോക്കിംഗ് ബാരൽ ചിക്കൻ ബർഗർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റിവ്യൂസിനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇൻവൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ അറിയാവുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രോസ്റ്റഡ് കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ബ്രോസ്റ്റഡൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് മാഡിസൺ ബീഫ് ബർഗർ അതും പേര് പോലെ തന്നെ നല്ല വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ബീഫിൻ്റെ ബർഗേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പാർട്ടൻ ഫ്രൈസും പിന്നെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനും ആട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ നല്ല മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അത്ര ഈ ലിച്ചി ലെമണേഡ് നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ കൂടി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബർഗർ കണ്ടോ എന്താ പേര് സ്മോക്കിംഗ് ബാരൽ പേരൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളായിരുന്നു സ്മോക്കിംഗ് ബാരൽ ചിക്കൻ ബർഗർ പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക് മൊഹിറ്റോ ആണത് ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നില്ല പക്ഷേ ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി വന്നതെന്ന് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം എന്താണ് സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക് മൊഹിറ്റോ
അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റർ ചിക്കനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബ്രോസ്റ്റർ ചിക്കനും സ്പാർട്ടൻ ഫ്രൈസും ആണ് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവേ തണുപ്പുള്ളതൊന്നും കുടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ളത് കുടിച്ചപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഇനിയിപ്പം തിരിച്ച് ഉമ്മൽക്കുവേനെ എത്തിയിട്ട് വേണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ള കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവരോട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിൾസിനും ഫാമിലിക്കും ഉള്ള വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സും തരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഉമ്മൽക്കുവേനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫോഗൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്ന വഴി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറേ പേര് വ്ളോഗ് ഇടാനായിട്ട് കുറേ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ റെസിപ്പി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്ക